HNO3, H2SO4, Potassium Hydroxide and Ammonium Hydroxide. अब हम इनकी equations लिख लेते हैं. Okay students, यहाँ पर हमारे पास Nitric Acid in the presence of water dissociate होगा into hydrogen ions and nitrate ions ok so due to the production of these hydrogen ions it is acidic in nature ok this is acid hai. now we equation likhenge for sulfuric acid here we have two protons or two hydrogen ions produce ho rahe hai, and one sulfate ion produce ho rahe. So, due to the production of hydrogen ions, H2SO4 is acid. Okay? Students, here potassium hydroxide in the presence of water ionized in potassium ions and hydroxyl ions. And due to the production of these hydroxyl ions, potassium hydroxide is a base. Okay? And students, ammonium hydroxide जब water में ionize होगा, it will produce ammonium ions and hydroxyl ions. और hydroxyl ions की production की वजह से ammonium ion is a base. Okay students? तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी substance दिया जाए, uh, molecule दिया जाए, तो उसकी equation आपको लिखनी आनी चाहिए. And according to Arrhenius, hydrogen ion की production जो है वो acid इंडिकेट करती है और हाइड्रोक्सिल आइंस की प्रोडक्शन जो है वो बेस को इंडिकेट करती है ओके स्टूडेंट्स यहां पर कुछ यूजेस ऑफ एसिड्स हैं एंड जो के हमारे पास डेली लाइफ में हम यूज करते हैं फॉर एग्जांपल एचसीएल को क्लीनिंग ऑफ मेटल्स ब्रिक्स एंड रिमूविंग ऑफ स्केल्स फ्रॉम बॉयलर्स के लिए यूज किया जाता है नाइट्रिक एसिड को फर्टिलाइजर्स एंड एक्सप्लोसिव्स के लिए सल्फ्यूरिक एसिड को बहुत से केमिकल्स बनाने के लिए ड्रग्स डाइज पैंट पेंट्स एंड एक्सप्लोसिव्स के लिए एंड फास्फोरिक एसिड को फर्टिलाइजर्स और फूड के लिए ओके एंड नेक्स्ट टेबल में हमारे पास यूजेस ऑफ बेसिस हैं स्टूडेंट्स ये यूजेस जो हैं इंपॉर्टेंट हैं अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू क्योंकि ऑब्जेक्टिव इनसे पूछा जा सकता है सोडियम हाइड्रोक्साइड सोप मेकिंग ड्रेन क्लीनर्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी सोप मेकिंग के लिए और शेविंग क्रीम्स के लिए यूज होता है तो ये शेविंग क्रीम्स का आप देखिएगा कि ये सिर्फ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यहां पर यूज हो रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज नहीं हो रहा ओके एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मेकिंग मोर्टार प्लास्टर प्लास्टर सीमेंट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एज अ एंट एसिड यूज होता है ठीक है uh, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं एंड लेक्सेटिव के लिए ओके द मोस्ट एंड द लास्ट पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो लेक्चर जो के हमारे पास एग्जाम क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स 2018 फाइनल एग्जाम में हमारे पास ये क्वेश्चन आया हुआ था डिफाइन आर्हिनियस एसिड एंड राइट एग्जांपल ठीक है और डिफाइन uh, लिविस स्पेस भी पूछा हुआ है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे एंड 2018 फाइनल एग्जाम इवनिंग पेपर में हमारे पास कुछ एसिड्स और बेसिस दिए हुए हैं और इनको हमने क्लासिफाई uh, करना है व्हिच फॉल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज आर्हिनियस एसिड तो स्टूडेंट्स यहां पर आपने आर्हिनियस एसिड्स के लिए uh, तमाम के लिए आपने इक्वेशंस लिखनी है और ये सब हमारे पास प्रोटॉन्स प्रोड्यूस करेंगे ठीक है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोटॉन्स प्रोड्यूस नहीं कर सकता ठीक है सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है आर्हिनियस एसिड की और इन चारों के लिए हमने इक्वेशन लिखनी है ओके okay? नेक्स्ट हमारे पास 2017 फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज एंट एसिड तो ये हम कर चुके हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज द करेक्ट आंसर ओके स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर दें चैनल के बटन को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे थैंक यू सो मच